dearest students how are you once again i am here with the last video of time and tense as you can see here special rules of in mistake what was the motto what was the intention to make the video actually i have seen though the students accomplish their grammar but still in practical knowledge they cannot apply them even while communicating with others they often do some mistakes so seeing this okay i decided earlier to prepare one last special rule based video so that is going to be done by me today so in this video i will cover total four rules in which you often do mistakes but next after my process and after my tips i am damn sure that you are not going to just do any mistake okay so without wasting our precious time we should start here see the first rule maine first rule mein kya likha hai student maine likha hai ki a past tense in main clause dekho generally do tarah ke clauses hote hain ek ko hum log bolte hain subordinate clause aur ek ko bolte hain hum log main clause isko hum log principal clauses ke naam se bhi jante hain right अब देखो सबोर्डिनेट क्लॉज हमेशा डिपेंडेंट होता है मेन क्लॉज के ऊपर दैट इज वाई सबोर्डिनेट क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज यू नो वट डिपेंडेंट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज इज मेन क्लॉज इज समहाउ इंडिपेंडेंट सो दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज ओके तो मैंने बोला कि अगर अगर आप कोई सेंटेंस देखते हैं राइट right? और उस सेंटेंस में जो मेन क्लॉज है वो अगर पास्ट में है याद रखो फिर से रिपीट करते हैं अगर सेंटेंस में मेन क्लॉज अगर पास्ट में है तो सबोर्डिनेट क्लॉज को भी आपको पास्ट फॉर्म में ही करना पड़ेगा और बच्चे गलती करते हैं आप देखो रूल अगर मैं ये बोलूं कि ही हिंटेड दैट ही वॉन्ट्स मनी उसने मुझे क्या हिंट दिया कि भाई उसे पैसा चाहिए देखो वाइल मेकिंग द यू नो टेकिंग आउट द मीनिंग आपको लग रहा होगा कि दिस सिम्स टू बी और करेक्ट सबको यही लग रहा है कि ये सेंटेंस करेक्ट है लेकिन बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ही हिंटेड ये आपका मेन क्लॉज है दैट यू वॉन्ट्स मनी ये आपका सबोर्डिनेट क्लॉज है मेन क्लॉज में आपका पास्ट टेंस यूज हुआ है हिंटेड इसे हम लोग वर्ब टू बोलते हैं ना सिंपल पास्ट तो सेकेंड वाला जो वर्ब है वो भी बदल जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा आपको आंसर लिखना था वॉन्टेड आप गलती करके क्या लिख दिए थे वॉन्ट्स लिख दिए थे राइट सो द फर्स्ट वन इज इन करेक्ट एंड द सेकेंड फॉर्म इज करेक्ट फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लो ही रिप्लाइड दैट ही विल कम फिर से गलती देखो कि कम्युनिकेशन में बच्चे करते ही है ऐसे बोलते हैं कि ही रिप्लाइड सर सर ही रिप्लाइड दैट ही विल कम टुमारो ऐसा बोलते हैं बच्चे लेकिन ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट सेंटेंस है रीजन क्योंकि देखो फिर से ही रिप्लाइड ये दिस इज द मेन क्लॉज एंड दैट ही विल कम दिस इज द सबोर्डिनेट क्लॉज तो मेन क्लॉज में देखो रिप्लाइड वर्क टू पास टेंस तो सबोर्डिनेट क्लॉज भी क्या होगा पास होगा कैसे पास बढ़ाएंगे द पास फॉर्म ऑफ विल इज उड सो दैट आई हैव मेंशन हियर उड इस तरह का सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं पास में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे इजामर होता तो वॉज वेर करते हैव एज होता तो हैड करते शैल होता शुड करते मे होता माइट करते मस्ट होता हैड टू करते है ना विल है उड किया इस तरह से आप चेंजिंग सेंटेंस में करते हैं राइट लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा कि ये तो मैंने आपको केस बोला कि अगर मेन क्लॉज में अगर पास टेंस है तो सबोर्डिनेट क्लॉज में भी क्या होगा दैट इज ऑल्सो फॉलोड बाई पास टेंस लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शनल केस भी है क्या एक्सेप्शनल केस है बेटा आपको देखना है कि अगर सबोर्डिनेट क्लॉज अगर यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर बेस्ड हो फिर से रिपीट करते हैं हियर आई हैव टॉक्ट अबाउट मेन क्लॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट सबोर्डिनेट क्लॉज तो अगर सबोर्डिनेट क्लॉस अगर सेंटेंस में दो क्लॉस है मेन क्लॉस भी है सबोर्डिनेट क्लॉस भी है कोई सेंटेंस में और सबोर्डिनेट क्लॉस अगर आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट और ट्रूथ के ऊपर बेस्ड है तो याद रखेंगे उसको हमेशा प्रेजेंट में ही छोड़ देते हैं तो मैंने लिखा है सबोर्डिनेट क्लॉस एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ सो द टेंस वुड बी फॉलोड विच टेंस प्रेजेंट टेंस वुड बी फॉलोड कैसे देखो न्यूटन डिस्कवर्ड अगर इस रूल को फिर यहां पे अप्लाई करते 
फिर गड़बड़ी हो जाती क्यों क्योंकि दिस इज नॉट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दिस वन इज द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया दैट द एप्पल फेल ड्यू टू ग्रेविटी कि एप्पल क्यों गिरता है ग्रेविटी के लिए कोई भी चीज ऊपर नहीं जाकर इंस्टेड ऑफ दैट वो ये डाउनवर्ड्स आती है नीचे की तरफ आती है ये अट्रैक्शन होता है ग्रेविटी के तो आप देखो ये जो सबोर्डिनेट क्लॉस है ये सेंटेंस में न्यूटन डिस्कवर्ड ये क्या है बेटा ये है आपका मेन क्लॉस एंड दैट द एप्पल फेल ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या है ये आपका सबोर्डिनेट क्लॉस है तो मैंने बोला सबोर्डिनेट क्लॉस जो एप्पल जो है ग्रेविटी के कारण नीचे आता है नीचे गिरता है तो ये क्या है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है नो वन कैन ऑल्टर इट नो वन कैन चेंज इट तो अगर ये सबोर्डिनेट क्लॉस अगर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है तो ये प्रेजेंट में बनेगा इसमें चेंजिंग नहीं करना है कौन सा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट तो देखो ये फेल था वर्ब टू और मैंने यहां पे बैठा दिया फॉक्स दैट इज द वर्ब फाइव वाइल आई डिस्कस सिंपल प्रेजेंटेंस में आपको बताया था सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन और वर्ब फाइव का यूज होता है सो हियर आई हैव यूज वर्ब फाइव एंड नाउ द सेंटेंस सेल्स टू बी एंटायरली करेक्ट राइट अब दूसरा सेंटेंस देखो ही सेट दैट उसने क्या कहा कि भाई ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी अब ऐसा लग रहा होगा बच्चे को फर्स्ट रूल देखने के बाद कि सर यहां पे सेड है तो यहां पर ये तो आपका मेन क्लॉज है ये आपका सबोर्डिनेट क्लॉज है तो यहां पर भी ये जो वॉज है ऑल करेक्ट है राइट right है बच्चे ये राइट right तब होता अगर ये रूल को फॉलो करता यहां पर ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट वाली रूल है तो यहां पर ये हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड दैट इज वाई इसको प्रेजेंट में करेंगे तो वास का प्रेजेंट क्या हो जाएगा इज हो जाएगा तो देखो मैंने यहां पे वास को रिप्लेस करके क्या कर दिया इज कर दिया और राइट right? चलो आगे कुछ और एस्पेक्ट है उसको भी हम लोग देखते हैं लेट से तो नेक्स्ट रूल देखो कि अगर सबोर्डिनेट क्लॉस इज इंट्रोड्यूस्ड बाई दैन अगर सबोर्डिनेट क्लॉज का इंट्रोडक्शन मतलब कोई भी सेंटेंस में जब मेन क्लॉज और सबोर्डिनेट क्लॉज का यूज हुआ है और वहां पे अगर आप दैन देखते हैं उस सबोर्डिनेट क्लॉज के शुरुआत में तो मैंने लिखा टेंस इज नॉट एन इशू उस टाइम में आपको वो उस तरह के कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे कि प्रेजेंट ही यूज करना है और एल्स फ्यूचर और एल्स पास्ट को ही यूज करना है टेंस इज नॉट एनी इशू मतलब बेटा कि आप कुछ भी चाहे यूज कर सकते हैं एज पर एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस तो देखो अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि ही लाइक यू बेटर देन ही लाइक मी ही लाइक यू बेटर देन ही लाइक मी वो मुझे जितना पसंद करते थे जितना चाहते थे उससे ज्यादा वो पसंद किसको करते थे उसे मैंने बोला है आपको मेरी बात समझ रहे तो आप देखो बेटा कि यहां पे ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज और ये दैन से लेके ये है आपका सबोर्डिनेट क्लॉज एंड दिस सबोर्डिनेट क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय दैन सो दैट इज द रीजन कि मैंने यहां पे टाइम को कोई फैक्टर नहीं रखा टेंस को कोई इश्यू नहीं रखा यहां पर लाइक है कोई दिक्कत नहीं दूसरा सेंटेंस देखो उसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखे कि ही लाइक यू बेटर देन ही लाइक्स मी तो ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है आप नहीं कह सकते हैं अंडर एनी सिचुएशन की सेंटेंस गलत है रीजन क्या था बिकॉज आई हैव यूज्ड देम तो सेंटेंस अगर पास्ट का सेंस समझ में आ रहा है तो इसको यूज कर लो अगर प्रेजेंट का या सेंस समझ में आ रहा है तो इसको यूज कर लो तो कोई इश्यू नहीं बोथ ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट उसका स्ट्रक्चर सही है मीनिंग में थोड़ा सा क्या है चेंजिंग है कि एक पास्ट के बारे में बात हो रही है और एक प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है कि आप बोला गया इसमें देखो ही लाइक टू बेटर देन ही लाइक्स मी है ना वो मुझे जितना पसंद करते हैं उनसे ज्यादा वो आपको पसंद करते थे इस तरह का मीनिंग जस्ट इसका जो एक डिसाइफर हो रहा है इसका मीनिंग है ना अच्छा उसके बाद देखो दूसरा एक सेंटेंस मैंने लिखा कि आई सॉ हिम ऑफ सॉरी आई सॉ हिम ऑफ एनर देन आई सॉ माई चिल्ड्रेन फिर से देखो आई सॉ हिम ऑफ एनर देन आई सॉ माई चिल्ड्रेन है ना कि मैं अपने बच्चे को जितना देखता था उससे कई गुना ज्यादा मैं किसको देखता था उन्हें देखता था है ना या उन्हें देखा अपने लाइफ में मेरी बात समझ रहे तो हो सकता है कि सेपरेशन फ्रॉम द चिल्ड्रेन इस तरह का बात बोल रही है जो भी है ठीक है तो इस तरह के सेंटेंस में देखो मैंने यहां पे देन का यूज किया है एंड देन दैट इज सबोर्डिनेट क्लॉस का जो टर्म है वही इंट्रोडक्शन है और उसके बाद देखो ये आई सौ का यूज हुआ है तो सौ का यूज हुआ है इसका मतलब है ये पास्ट में है है ना तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिखो आई सॉ हिम ऑफ ऑफ एनर देन आई सी माई चिल्ड्रेन है ना तो यहां पर थोड़ा मीनिंग का चेंज है बट बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर राइट अगर इसका कॉन्टेक्ट देखो इसका 
स्ट्रक्चर और फॉर्म देखो तो दोनों के दोनों सेंटेंस ही आपके सही स्ट्रक्चर है कोई भी कंडीशन में आप सेंटेंस को गलत नहीं कह सकते और राइट right? दूसरा एक रूल है क्या बेटा कि अगर प्रिंसिपल क्लॉस अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे रिपीट करते हैं प्रिंसिपल क्लॉस अभी तक हम लोग सबोर्डिनेट क्लॉस के बारे में बात कर रहे थे राइट नाउ वी हैव कॉट प्रिंसिपल क्लॉस तो प्रिंसिपल क्लॉस अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे तो हमेशा याद रखना एनी टेंस इन सबोर्डिनेट क्लॉस की सबोर्डिनेट क्लॉस में कोई भी टेंस का यूज अगर हो रहा है तो वह एकदम करेक्ट है वेदर इट इज प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर आई हैव पुट सम एग्जाम्पल्स आप देख खुद ही देख लो कि ही थिंक्स दैट शी इज देयर उसे लगता है कि वो वहां है देखो ही थिंक्स दैट शी वॉज देयर उसे लगता है कि वो वहां था एंड ही थिंक्स दैट शी विल बी देयर उसे लगता है कि वो वहां रहेगी है ना आप मेरी बात समझ रहे हो मतलब इसका मीनिंग अलग है कि कोई पास्ट में है कोई प्रेजेंट में है कोई फ्यूचर में है लेकिन तीनों के तीनों सेंटेंसेस सही है पहले वाले जो फर्स्ट मैंने रूल नंबर वन में लिखा है उसमें क्या केस था कि अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा ही सेट दैट ही फाइंड कभी नहीं हो सकता ही सेट दैट ही फाउंड होगा है ना ही सेट दैट ही फाउंड माई पर्स ये हो सकता है ही सेट दैट ही फाइंड माई पर्स ये सेंटेंस एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा मेरी बात आप समझ रहे इस तरह का सेंटेंस में हमेशा आपको फोकस करना पड़ेगा ठीक है तो यही था दिस वॉज अ कंप्लीट ओवरऑल व्यू ऑफ दिस टाइम एंड टेंस एंड आई हैव कवर द होल चैप्टर इन टेन वीडियो एंड दैट आई हैव इंक्लूडेड इन माई प्ले लिस्ट यूज जस्ट एक्सप्लोर okay and you will put auto play mode and so that one by one you will explore all the videos thank you so much do subscribe like and share and do not forget to press the bell icon to get my latest notifications and updates thank you so much bye bye take care